Hare Krishna, dear Russian-speaking devotees. Welcome back once again to our ongoing series on the glories of Braj. Hare Krishna, дорогие русскоговорящие преданные, добро пожаловать снова на нашу продолжающуюся серию лекций о славе Браджа. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пшдая Бутале Шримати Бхактивиданта Сваманити Намане Намасте Сарасвати Деве Горвани Пачарине Нивише Шунивари Пастача Деша Тарине Glories to Prabhupada. Slava Prabhupada. So we are continuing with our series on historic Vrindavan. This is part five. Итак, мы продолжаем нашу серию лекций о историческом Вриндаване. Это пятая часть. Now in my studies at the uh, Vrindavan Research Institute, I learned that before Lord Chaitanya Mahaprabhu visited Vrindavan, local people considered Kamivan. Alone to be Vrindavan. В моих исследованиях во Вриндаванском исследовательском институте я узнал, что до того, как Господь Чайтани Махапрабху посетил Вриндаван, местные жители считали Вриндаваном только Камьяван. In olden days, uh, Kamyavan was referred to as Adi Vrindavan or the eternal Vrindavan. В былые времена Камьяван называли Ади Вриндаван или вечный Вриндаван. It was only when Lord Chaitanya came that he revealed Vrindavan to be much larger than the area of Kamivan. Только когда пришел Господь Чайтанья, он показал, что Вриндаван намного больше, чем территория Камьявана. And and it's a fact because according to Shastra, Vrindavan, as Mahaprabhu revealed it, and as we know it today, meets all the Shastric criteria for being called, quote unquote, the the real or the greater Vrindavan. И это действительно так, потому что согласно шастрам Вриндаван, каким его открыл Махапрабху и каким мы знаем его сегодня, соответствует всем критериям шастры для того, чтобы называться, цитата, отражением изначального Вриндавана. И каковы же эти критерии шастр? Мы называем их лакшана или отличительные особенности, предназначенные для того, чтобы отличить Вриндаван от всех других святых мест в творении. In Vrindavan there has to be um, various types of kunjas, uh, actually twelve in number. Во Вриндаване должны быть различные виды кунж, в действительности двенадцать. Четыре вида не кунж, что значит кунжи поменьше. Um, three different forms of the Lord in particular. Три различные формы Господа. There has to be uh, large gardens or forests of tamal and kadamba trees. Там должны быть большие рощи и леса, деревьев, тамала и кадамба. There have to be twelve ponds or twelve lakes. И там должны быть двенадцать прудов или двенадцать озер. Now when our Six Goswamis came to Vrindavan on the order of Chaitanya Mahaprabhu. They identified these uh, characteristics, these lakshanas, here in Braj, making our Vrindavan Vrindavan. Когда наши шесть Госвами пришли во Вриндаван по приказу Чайтани Махапрабху, они обнаружили здесь, во Враджи, эти отличительные особенности, эти лакшаны, делающие наш Вриндаван Вриндаваном. It was part of their mission, as given by Lord Chaitanya, to you know, discover the lost places of Krishna's pastimes, establish uh, temples of deity worship, and of course, write books on the science of Krishna consciousness. Это было частью их миссии, данной Господом Чайтанье, открыть затерянные места Лил Кришны, основать храмы с поклонением божествам и, конечно, писать книги о науке сознания Кришны. We know about that because it's stated by Krishna's Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita Madhulila Мы знаем об этом, потому что об этом говорит Кришна Дасковираж Госвами в Чайтане Чаритамрите Мадхиалила 1.32. Бхакти Бхакти Пачирия Сарва Тирта Пракашила Мадан Гопал Гувиндера Сева Пачарила. That after going to Vrindavan, the brothers preached devotional service and discovered many places of pilgrimage. They specifically initiated the service of Madan Mohan and Govindaji. 
Отправившись во Вриндаван, братья проповедовали преданное служение и открыли множество мест паломничества. В особенности они установили служение Мадан Мухану и Гавиндаджи. So the Goswamis in their research in Braj identified Vrindavan as Vrindavan because they, to begin with, they identified the twelve kunjas, one of the one of the criteria. В своих исследованиях во Браджа Госвами назвали Вриндаван Вриндаваном, поскольку сначала они обнаружили двенадцать кунж, одну из отличительных особенностей. Again, kunj is like a small grove. Кунжи подобны небольшим рощам. So they found that they found twelve. Они обнаружили двенадцать. Seva kunj, Kadli kunj, Surma kunj, Tota kunj, Hari kunj, Gulab kunj, Shringar or Shringarvat, Vamsi kunj, Vamsivat, uh, Nirovan kunj, Nirovan, uh, Kishoravan kunj, and uh, Ananda, Nanda kunj, and Saki kunj. That's twelve. Seva kunj, Kadli kunj, Surma kunj, Tota kunj, Hari kunj, Gulab kunj, Shringar, Shringarvat. Вамши кунж, вамшиват, нидуван кунж, нидуван, кишораван кунж, ананда кунж и саки кунж. Это двенадцать. Они также обнаружили во Враджи четыре вида кунж. Ни кунжа, ни брита, ни кунжа, ни вара, ни кунжа, и ни вара, ни брита, ни кунжа. Ни кунжа, ни брита, ни кунжа, ни вада, ни кунжа и ни вада, ни брита, ни кунжа. As for the criteria of Vrindavan having three different forms of the Lord, the Goswamis established three principal deities: Sri Govinda, Gopinath, and Madan Mohan. Что касается отличительной особенности Вриндавана иметь три различных форм божеств, Госвами установили три главных божества – Шригавинду, Гопинатха и Мадана Мохана. Of в прошлом году мы говорили о том, что в нашем процессе становления сознающими Кришну сначала мы обращаемся к Мадана Мухану, потом к Гавинди, а затем к Гапинатхи. Ширила Кришна Дас Кавирадж Госвами в своей знаменитой поэме Джая Радхи Джая Кришна прославляет Вриндаван, вознося молитвы этим трем главным формам Господа или трем божествам во Вриндаване. Джая Радхи Джая Кришна Джая Вриндаван Шри Гавинда Гопинат Мадан Мохан All glories to Radha, Krishna and Vrindavan All glories to Shri Govinda, Gopinath and Вся слава Радхи, Кришне и Вриндавану. Вся слава Шри Гавинди, Гопинатхи и Мадан Мохану. Поэтому в наши дни Канак Вриндаван, который находится за пределами Джайпура, помните, мы говорили об этом на другой лекции, называется Гупта Вриндаван или Скрытый Вриндаван, потому что в свое время все три этих божества находились там. Как мы объясняли в нашей предыдущей серии лекций, они оставались там, прежде чем отправиться в город. And Kadamba trees, the Goswamis had no difficulty showing these two trees growing abundantly in Vrindavan as we see it today. Что касается отличительной особенности, что Вриндаван должен иметь большие рощи или даже леса деревьев Тамала и Кадамба, Госвами не составило труда показать эти два дерева в изобилии растущие во Вриндаване, каким мы видим его сегодня. Actually, historical records show that Loi Bazaar, where devotees go shopping. It was originally a small subforest of tamal trees. Исторические записи показывают, что Лой Вазар, куда преданные ходят за покупками, изначально был небольшим второстепенным лесом деревьев тамала. And where Srila Prabodananda Saraswati's samadhi is, off the Parikrama Mark, some distance from Keshigat, there was a forest of 
Кадамба Трис. А рядом с Самадхи Шрилы Прабадананда Сарасвати, в стороне от Парикрама Марк, Парикрамной дороги, недалеко от Кешигата, был лес деревьев Кадамба. В этом месте все еще есть несколько деревьев Кадамба. Например, на этом же самом месте, в стороне от Парикрана дороги, есть дерево Кадамба, которому 5000 лет, с которого Кришна прыгнул в реку Ямуну, чтобы сразиться со змеем Калия. Так много деревьев Кадамба. Now, as for the 12 ponds or kunds, the Goswamis discovered, they are as follows. Что касается 12 прудов или кунд, которые обнаружили Госвами, они таковы. Гавинда кунда, Гаджендра кунда, Валита кунда, Вишакха кунда, Даванала кунда, Каршини кунда, Прия кунда, Рупа кунда, Ананда кунда, Вира кунда, Матхур кунда и Канана кунда. Их двенадцать. Unfortunately, many or most of these lakshanas or criteria for identifying Vrindavan have disappeared from Vrindavan because of time. Various foreign invasions, neglect. К сожалению, многие или большинство из этих лакшанов или отличительных особенностей для определения Вриндавана исчезли из Вриндавана под воздействием времени, различных иноземных завоеваний и запустения. For example, the 12 different types of kunjas or groves disappeared mainly because of farming. When they came in, they cut the trees down and that area down and filled it in with land and grew crops. Например, 12 различных видов кунж или рощ исчезли в основном из-за возделывания земли. Когда они приходили, они вырубали деревья в этом месте, засыпали его землей и выращивали урожай. То же самое произошло и с четырьмя видами меньших кунж, не кунж. Три главных божества тоже покинули Вриндаван. Они отправились в Раджастан из-за злодеяний Горангзеба. И рощи, деревья в Кадамба и Тамала больше не видны, поскольку было построено так много зданий, улиц и магазинов. Двенадцать озер также исчезают под воздействием времени и из-за отсутствия надлежащего ухода. Но не сокрушайтесь. Здесь, на земле, есть вечный Вриндаван, не проявленный для материальных глаз, где Вриндаван существует во всем своем великолепии. Krishna's pastimes are still going on here in Aprakat Lila. Лилы Кришны до сих пор проходят здесь в Апракат Лиле. Actually, I found a very beautiful verse in the Braj Basa language by a Braj Brajabasi poet named Hari Vamsa to this effect. Я нашел очень красивый стих об этом на языке Брадзабаса поэта Брадзабаси по имени Hari Vamsa. He writes Chandra Mitte Dinkar. Мити, мити Тригуна Виштар, Дуре Врата Харивам Сако, Мити на Нити Вихара. At one point the moon or Chandra can disappear. At one point the sun can disappear from this world. What more is there to say? At one point this world made of the three modes of material nature, Sattva, Raja and Tamas, can also disappear. But the poet Harivamsa says with firm faith, That the eternal Nitya Lila pastimes of Radha and Krishna will go on and on without any material disturbance. Shivendavan Dam Ki. Он пишет: Луна или Чандра может исчезнуть в какой-то момент, 
какой-то момент солнце может исчезнуть из этого материального мира. Что еще можно сказать? В какой-то момент этот мир, состоящий из трех гун материальной природы, сатвы, раджаса и тамаса, также может исчезнуть. Но поэт Харивамша с твердой верой заявляет, что вечные нитья Лилы, Радхи и Кришны будут продолжаться и продолжаться без каких-либо материальных беспокойств. Шри Вриндаван Дхам Ки Джай. So we go to Vaishnavas accept both the original, quote unquote original, Vrindavan worshipped by the Brajabhasis, Kamyavan, and that the greater Vrindavan, as revealed by Lord Chaitanya and the six Goswamis, as equally important and worshipable. Поэтому мы, Гаудия Вайшнавы, принимаем как в кавычках изначальный Вриндаван, Камьяван, которому поклонялись в Раджабасе, так и большой Вриндаван одинаково значимыми и почитаемыми, как показал Господь Чайтанья и Шесть Госвами. Камьяван is considered very special because there Krishna had pastimes with Nanda Maharaj, Madhya and the coward boys. Even demigods were able to serve the Lord in various ways there. But for more intimate and confidential pastimes, Radha and Krishna and their associates would go far away to the dense forests of Vrindavan for their loving pastimes. Камьяван считается очень особенным, поскольку там Кришна проводил лилы с Нанда Махараджа, Мама Яшода и мальчиками-пастушками. Даже полубоги имели возможность служить там Господу разными способами. Но для более сокровенных и тайных лил Радха и Кришна и их спутники отправляются далеко в густые леса Вриндавана для своих любовных лил. Where the Rasa Lila dance happens. Только во Вриндаване есть места Лил, Радхи и Кришны в разных лесах, где проходит танец Раса Лила. Therefore, even Lord Shiva, as Gopishwar Mahadev, tried to enter the Rasa dance in Vrindavan, not uh, Kamyavan. Поэтому Господь Шива, как Гопишвара Махадев, пытался войти в танец Раса во Вриндаване, а не в Камьяване. Of course, we know, we hear how Krishna you know, went with his coward boyfriends to the forest every day and uh, Mother Yasoda was waiting for him when they come back. But it's to be understood that in Vrindavan, all these Rasas, they actually serve the king of Rasas, Madhurya Ras, the very intimate, loving pastimes of Radha and Krishna. They're not separate. Combined together, they somehow facilitate Radha and Krishna's Loving pastimes in the forest. Конечно, мы знаем, мы слышим, как Кришна со своими друзьями-пастушками каждый день отправлялся в лес, и мама Яшода ждала его, когда они возвращались. Но следует понимать, что во Вриндаване все эти расы на самом деле служат царю рас, Мадхурья расе, очень сокровенным, любовным лилам Радхи и Кришны. Они не разделены. Соединенные вместе, они каким-то образом способствуют любовным лилам Радхи и Кришны в лесу. Also, we should consider that the thick forests of Vrindavan, they were filled with many uh, different types of birds and animals, which um, added to the pleasant atmosphere of Radha and Krishna's pastimes. Мы должны также учитывать, что густые леса Вриндавана были полны различных видов птиц и животных, которые дополняли приятную атмосферу лил Радхи и Кришны. Раньше там не было много обезьян. Теперь, при всем моем уважении, во Вриндаване слишком много обезьян, они доставляют неудобства. Там много павлинов. Когда в институте я читаю разных поэтов, в старые времена они никогда не упоминали обезьян, но они всегда упоминали павлинов. Peacocks used to dance on the roofs of the temples. Yes. Один садху рассказал мне, что много лет назад, когда во время арати в храмах Вриндаван раздавали звуки колокольчиков, мриданг и каратал, павлины танцевали на крышах храмов. Да. During arati, the peacocks would dance on the roofs of the temples. Shri Vrindavan Dham Ki. Во время арати павлины танцевали на крышах храмов. You know, peacocks were and always are a prominent and welcome feature here in Vrindavan. 
Павлины были и всегда являются важной и приятной особенностью здесь, во Вриндаване. Враджаваси говорят, что в лилах Радхи и Кришны павлины прячут Шри Радху от глаз ее родственников, которые пытаются ее найти, раскрывая и расправляя свои перья. Вы знаете, как павлины раскрывают их веером, так, что там будут Радха и Кришна. Но когда Джатила или Кутила ищут Радхарани, они не видят ее, потому что павлины расправляют свои перья. Они просто видят Кришну и уходят. Славное служение. Therefore one often sees peacocks portrayed in different positions and poses, even in the architecture, because this is a series about architecture, even in the architecture of old temples and havelis or, or homes. Поэтому можно часто увидеть павлинов, изображенных в различных положениях и позах, даже в архитектуре старинных храмов и хавели или домов, так как это серия картин об архитектуре. You know, dancing or flying or whatever. Это очень распространенное явление при входе в храм или чей-то дом. Вы видите павлинов, изображенных у входа или внутри храма, танцующих или летающих или каких-либо еще. I've even seen Radha and Krishna portrayed as a peacock and a peahen. That's a pastime they had. Я даже видел Радху и Кришну, изображенных в виде павлина и павлинихи. У них была такая лила. Actually, there's one very, very beautiful. 250-year-old temple in Vrindavan that's famous for peacocks, which are carved inside the temple walls. Во Вриндаване есть один очень-очень красивый храм, которому 250 лет, и который известен тем, что павлины вырезаны внутри стен храма. It's called um, Trikari Rani Mandir. Он называется Trikari Rani Mandir. Trikari is a region in the state of Bihar near to Gaya, which we recently uh, visited. Trikari – это местность в штате Бихар, недалеко от Гаи, которую мы недавно посетили. Actually, maybe I should tell you the full history of, of um, that particular temple here in Braj. Возможно, мне следует рассказать вам всю историю именно этого храма здесь, во Враджи. It's also connected to royalty, like many of the other temples we've been discussing. Он также связан с царской семьей, как и многие другие храмы, о которых мы рассказывали. В местности Тикари есть лес, который, говорят, посещал Господь Рамачандра, когда он был в изгнании в течение 14 лет. Он называется Тикарван, что означает «лес деревьев Тикар». Мы недавно были там. Этот лес хорошо известен среди садху, так как плоды в этом лесу известны тем, что позволяют контролировать шесть чувств. Если вы вкусите их, вы сможете контролировать свои шесть чувств. Now, know, как все мы знаем, это необходимо для достижения прогресса в сознании Кришны. Рупа Госвами говорит в Упадешамрите. Уравновешенный человек с 
способный контролировать свою речь и ум, сдерживать гнев и укращать побуждение языка, желудка и гениталий, достоин принимать учеников повсюду в мире. So that we're doing by engaging our senses in the service of Krishna. Мы это делаем, занимая наши чувства в служении Кришне. But if you go to that forest and you just eat the fruits, you can also control your senses. Kind of like a quick way to do it, I guess. Но если вы отправитесь в тот лес и просто вкусите плоды, вы также сможете контролировать свои чувства. Я думаю, это что-то вроде быстрого способа сделать это. India is a very mystical place. Индия — это мистическое место. Even with the advancement of Kali Yuga, there's so many amazing things that you can see that I've seen here in India. Даже с наступлением Кали Юги есть так много удивительных вещей, которые вы можете увидеть, которые я видел здесь в Индии. Just imagine eating fruits and being able to control your senses. I mean, it's not an exaggeration; it's just the absolute truth. Только представьте вкусить плоды и быть способным контролировать свои чувства. Я имею в виду, что это не преувеличение, это абсолютная истина. Это означает только фрукты, никакой пиццы, никакого мороженого, никакого риса, дала, чапати, глабджамунов, только фрукты. И это To sit under a banyan tree and attain enlightenment in говорится, что отчасти по этой причине Господь Будда пришел в Текарван вместо Тикари, чтобы сесть под баньяновым деревом и достичь просветления за 48 или 49 дней. And later that part of Tikara state became known as Bodhgaya, which we also had the good fortune to visit recently. Позднее эта часть штата Тикара стала известна как Бодхгая, которая нам также посчастливилось недавно посетить. Со всей Индии садху приходили в эту часть Бихара, Тикари, чтобы поклоняться этому знаменитому отпечатку стопы Господа Вишну, о котором мы упоминали в нескольких других лекциях, а также для того, чтобы испить воды из близлежащей реки Фалгу, которая считается льющейся Чаринамритой. И для вкушения мистических фруктов, которые позволяют контролировать чувства. Now, when I was there, uh... To my great benefit, I ate some fruits, <laughs> so maybe they've helped me control my senses. Когда я был там, для своего великого блага я вкусил несколько фруктов, поэтому, возможно, они помогают мне контролировать чувства. Hare Krishna. So while there, I became very intrigued, hearing the story, you could almost say a pastime, of a famous queen named Rani Indrajit, who ruled that area with her husband. Not so long ago, actually, in the early 1800s. Пока я был там, я очень заинтересовался, услышав историю, можно сказать, практически Лилу, о знаменитой царице по имени Рани Индраджит, которая правила этой местностью вместе со своим мужем не так давно, в начале 1800-х годов. And actually, it was because of her that this uh, temple with all the peacock carvings inside. Is present in Vrindavan, so I'll tell you her story. На самом деле, именно благодаря ей во Вриндаване находится этот храм с резьбой в виде павлина внутри. Я расскажу вам ее историю. Although she was happy and content in that deeply spiritual environment in Gaya, one day she walked away from it after she heard the glories. Несмотря на то, что она была счастлива и довольна в такой глубоко духовной атмосфере в Гае, однажды она ушла от этого после того, как услышала о славе Вриндавана. Но именно ее муж первым покинул дворец. Его звали Махарадж Хита Нараян Сингх. Он был очень духовной личностью. 
to worship that footprint of Lord Vishnu that we mentioned uh, several classes ago. Говорится, что каждый день на своей колеснице он отправлялся в знаменитый храм Вишну в Гае, чтобы поклоняться знаменитому отпечатку стопы Господа Вишну, который мы упоминали несколько лекций назад. But one morning he told his wife that he'd had enough of royal life. <laughs> he just turned over in the bed and said, "That's enough for me. I'm out of here." And without saying another word, he changed clothes, walked out of the palace with bare feet, only a cloth around his waist, and a walking stick in his hand, and no one ever saw him again. Однажды утром он сказал своей жене, что с него достаточно царской жизни. Он просто повернулся на кровати и сказал: "С меня достаточно. Я ухожу отсюда." И не говоря ни слова, он переоделся, вышел босиком из дворца, только в набедренной повязке и с палкой в руке, и никто больше никогда его не видел. Actually, we've mentioned a few royal personalities like that the last uh, few weeks in this series, but we shouldn't take it for granted. These are exceptions to the rule. Most kings and queens don't walk away from their kingdoms. Мы упоминали несколько таких царских особ в серии лекций за последние несколько недель, но мы не должны принимать это как должное. Это исключение из правил. Большинство царей и цариц не покидали своих царств. We often hear how difficult it is for a single mother to raise one child. She has no husband. She's raising the child. What about what about you know a queen without her husband, the king, ruling an entire kingdom? She must be a powerful shatria in her own right. Мы часто слышим, как маме одной трудно растить ребенка. У нее нет мужа, и она воспитывает ребенка. А что говорить о царице, которая без мужа царя правит целым царством? Она должна быть сама по себе могущественным кшатрием. That she was. She ruled that kingdom with an iron fist. И она была такой. Она правила царством железной рукой. But one day, as per the verse. We read in Prabhupada's books, Brahmanda Brahmatikon Bhagavan Jeev, Guru Krishna Prashad Pai Bhakti Lat Bij, that the living entities wandering in this material creation, but somehow by the combined mercy of uh, Krishna and the Guru, they intervene in our lives and turn us around back to Krishna. That's what happened to this queen. Но однажды, согласно стиху, который мы читаем книга Шила Прабхупада, что живые существа странствуют в этом материальном творении, но каким-то образом по милости объединяющей в себе милость Кришны и Гуру, они вступают в нашу жизнь и разворачивают нас обратно к Кришне. Вот что случилось с этой царицей. One day, a Vaishnav sadhu came to the palace and gave a lecture. On the glories of Radha and Krishna's pastimes in Vrindavan, because this is the 1800s, and by that time, many people knew how Mahaprabhu had introduced this understanding of Braj Bhakti in the Kali Yuga. So this sada was speaking about Radha and Krishna, and it touched the hearts, the hearts of this queen. Однажды Садху Вайшнав пришел во дворец и прочитал лекцию о славе лил Радхи и Кришны во Вриндаване. Поскольку это 1800-е годы, и к этому времени многие люди знали, как Махапрабху представил это понимание в Раджа Бхакти в Кали-югу. Поэтому этот садху говорил о Радхе и Кришне, и это тронуло сердце, тронуло сердце этой царицы. Just like we met some devotees in our lives, and they spoke about Mahaprabhu, Prabhupada, Radha and Krishna, and it resonated with our hearts, and we turned our back on material existence to the full beautiful light of Radha and Krishna, their um, glories, their continents. Мы просто встречаем некоторых преданных в нашей жизни, и они говорят о Махапрабу, Прабхупаде, Радхи и Кришне, и это отзывается в наших сердцах. И мы отворачиваемся от материального существования и поворачиваемся к полным прекрасного света Радхи и Кришне, их славе, их земле, их ареолу. So she asked the sadhu to stay in Trikari and continue to enlighten her in Braj Bhakti. And as a result, she very soon became a very devout devotee of Krishna, and she had the strong desire to visit Vrindavan. Она попросила Садху остаться в Трикаре, чтобы продолжать просвещать ее во Враджа Бхакти. В результате очень скоро она стала очень искренней, преданной Кришне, и у нее было сильное желание посетить Вриндаван. In fact, at that point, whenever she heard the word Vrindavan, she started crying. She broke down crying. 
<coughs> в действительности, всякий раз, когда она слышала слово Вриндаван, она начинала плакать. Она рыдала. And it's very well known that um, whatever room she was staying in the palace, she would write the word Vrindavan all over the walls. Vrindavan, 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 and every... So after a year or two, all the rooms in the palace were full of the name Vrindavan, Vrindavan, Vrindavan. Очень хорошо известно, что в какой бы комнате во дворце она ни находилась, она на всех стенах писала слово Vrindavan. Вриндаван, Вриндаван, Вриндаван. И спустя год или два все комнаты во дворце были наполнены именем Вриндаван, Вриндаван, Вриндаван. And whenever she would see those names that she'd written on the walls, she'd just see that name, she'd call out, "Oh, Vrindavan!" and feel the presence of Vrindavan in that room, although she was very far from Vrindavan. И всякий раз, когда она видела эти имена, которые она написала на стенах, Просто увидев это имя, она восклицала «О, Вриндаван!» и чувствовала присутствие Вриндавана в этой комнате, хотя она находилась очень далеко от Вриндавана. So in that mood, the poet Ashkaran, he writes in glorification of the gopis in Brajbasa. Пребывая в этом умонастроении, поэт Ашкаран, прославляя гопи, пишет на языке Браджабаса. Вираха, Вякула, Гопи Не, Гарко, Ивана Кино. The gopi who was feeling deep separation from Krishna's playful pastimes in the forest made her own house the forest of playful pastimes of Krishna. Гопи, которая испытывала глубокую разлуку с шутливыми лилами Кришны в лесу, сделала свой собственный дом лесом шутливых лил Кришны. The gopi who was feeling deep separation from Krishna's playful pastimes in the forest made her own house the forest of playful pastimes of Krishna. Just like Bhaktivinoda Thakur, he wrote, One day I woke up and saw my house had turned into Vaikuntha. Гопи, которая испытывала глубокую разлуку с шутливыми лилами Кришны в лесу, сделала свой собственный дом лесом шутливых лил Кришны. Точно так же, как Бхактиминод Хакур. Он писал, однажды я проснулся и увидел, что мой дом превратился в Вайкунху. So our queen, our heroine, she wrote, Vrindavan over the walls, and whenever she'd see it, she'd call it Vrindavan, and remember Vrindavan. It's as simple as that. Итак, наша царица, наша героиня, она написала Vrindavan на стенах. Всякий раз, когда она видела его, она восклицала Vrindavan и вспоминала Vrindavan. Это так просто. Like we can always remember Krishna by chanting his names: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Рама, Рама, Хари, Хари, Кришна. Подобно тому, как мы всегда можем помнить Кришну, воспевая Его имена. Хари, Кришна, Хари, Кришна, 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 Хари, 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 Рама, Хари, Рама, 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 Хари, Хари, Кришна. Then finally one day, in the same mood as her husband, she left the palace with only a small deity of Gopal, that was her Ishtadev, and ordering her large army to accompany her, started traveling to Vrindavan in a palanquin. Затем, наконец, однажды, в том же умонастроении, что и её муж, она покинула дворец только лишь с маленьким божеством Гопала, который являлся её Иштадевом, и приказав своей большой армии сопровождать её, начала своё паломничество во Вриндаван на паланкине. And that journey from Bihar, the state of Bihar to Mathura took uh, several months. Это путешествие из штата Бихару Мадхуру заняло несколько месяцев. Когда она наконец добралась до Вриндавана, она и ее большой отряд солдат разбили лагерь на ночлег на дальнем берегу реки Ямуны. Like we're situated in Vrindavan, so the closest thing is the shore, but they came and she, they camped on the other side of the Jamuna River before entering into Vrindavan proper. Например, <coughs> мы находимся во Вриндаване, так что самое близкое — это берег. Но они перед тем, как войти в сам Вриндаван, разбили лагерь на другой стороне реки Ямуны. But that night the encampment was attacked by a large group of ruthless, 
armed dacoits or thieves. Но в ту ночь на лагерь напал большой отряд безжалостных вооруженных дакоитов, бандитов или разбойников. And while Rani Indrajit's soldiers were engaged in this ferocious battle, actually they were losing the battle with the dacoits, she jumped into the, the Jamuna River while holding on to her Gopal deity and managed to swim in the strong current safely to the other side of the Jamuna River. Real Katriya lady. И в то время как солдаты Рани Индраджиты были заняты в этом ожесточенном сражении, на самом деле они проигрывали битву с Дакойтами, она прыгнула в реку Ямуну и держалась за свое божество Гапала. Сумела благополучно переплыть в сильном течении на другую сторону реки Ямуны. Настоящая женщина Кшатри. Lived, and she actually stayed with her for several months, chanting the holy names of Krishna, worshiping a Gopal deity, and hearing about Krishna from that old Vaishnavi, whose humble hut she shared, out of a palace into a grass hut. Там она приняла прибежище в маленькой соломенной хижине, в которой жила бедная старая Вайшнави Садви. Она осталась у нее на несколько месяцев, воспевая святые имена Кришны поклоняясь своему божеству Гапала и слушая о Кришне от этой старой Вайшнави, с которой она разделяла эту скромную хижину из дворца в соломенную хижину. Now, eventually, hearing of her new life in Vrindavan and curious how she was surviving living in a forest on the bank of a river, a number of her faithful and loyal followers somehow came to Vrindavan to see her. Со временем Услышав о ее новой жизни во Вриндаване и удивляясь, как она выживала, живя в лесу на берегу реки, несколько ее верных и преданных последователей каким-то образом пришли во Вриндаван, чтобы увидеть ее. And when they found her, they were shocked that she was living in this humble dwelling, so they offered to build her an opulent home. И когда они нашли ее, они были поражены тем, что она жила в этом скромном жилище. Поэтому они предложили построить для нее роскошный дом. Но она просто рассмеялась и сказала, что была очень счастлива во Вриндаване и не имела никакого желания возвращаться к своему прежнему образу жизни. Like I've mentioned many times, Prabhupada told one of my sannyasi god brothers when he gave him his danda, never look back and think you've left anything important behind, and never envy the position of the materialistic sense enjoyers in this world. Just Krishna, 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 hey! Как я много раз упоминал, Прабхупада сказал одному из моих духовных братьев саньяси, когда он вручал ему его данду. Никогда не оглядывайся назад и не думай, что оставила что-то важное посади, и никогда не вставай на место материалистичных людей, наслаждающихся чувствами в этом мире. Только Кришна, 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 Хе. So exasperated her loyal followers, they said, well, is there anything, anything we could do to serve you? Раздосадованные ее верные последователи спросили. Если что-нибудь, хоть что-нибудь, чем мы могли бы послужить тебе. So she thought for a moment and smiling, she replied, yes, there is. You can build an opulent home here in Vrindavan for my Gopal. Perfect answer. Она на мгновение задумалась и, улыбнувшись, ответила, да, есть. Вы можете построить роскошный дом для моего Гопала здесь, во Вриндаване. Совершенный ответ. So then she ordered her previous royal accountant to take everything out of the treasury back where they had lived for the construction of a very big temple to be built right at that place where she swam over the Jamuna River next to the hut of the old woman who she lived with and continued to live with in the grass hut to the end of her life. She never lived in the temple. <laughs> 
Затем она приказала своему бывшему царскому казначею вернуться туда, где они жили, и взять все из казны для строительства очень большого храма, который будет построен прямо на том месте, где она переплывала реку Ямуну, рядом с хижиной пожилой женщины, с которой она жила и с которой она продолжала жить в соломенной хижине до конца своей жизни. Она никогда не жила в храме. So her followers soon began construction by building a, a large red uh, sandstone gut on the river and then eventually a beautiful temple for Gopal, a little Gopal. Ее последователи вскоре начали строительство большого кхата из красного песчаника на берегу реки и, наконец, затем красивого храма для ее Гапала, маленького Гапала. Интересно, что храм был построен в стиле архитектуры Раджастана. A little later, um, she, had, she had quarters built for the, uh, the sadvis, the female sadhus of Vrindavan, consisting of 108 rooms. Немного позднее она приказала построить помещение, состоящее из 108 комнат для садхви, женщин садху Вриндавана. And at the end of her life, Rani Indrajit requested her sadhvi friends not to put her into samadhi, but to burn her body and place her ashes on the banks of the Jamuna River, where she could always stay and peacefully serve в конце своей жизни Рани Индраджит попросила своих подруг Садви не помещать ее в самадхи, а сжечь ее тело и развеять прах на берегу реки Ямуны, где она всегда могла оставаться и спокойно служить Господу Кришне. So that's her story, and that's the source of that temple, which has so many beautiful depictions of peacocks inside. Still existing, you can still go and see it. Итак, такова ее история, и история возникновения этого храма, в котором до сих пор сохранилось так много прекрасных изображений павлинов. Вы все еще можете отправиться и увидеть его. Как я упоминал ранее, он называется Тикари Рани Мандир. They wanted to sell the whole property. But following the advice of some Brajabasis, they decided to donate the whole property to that famous saint, Deva Raha Baba, who was famous for having lived you know, several hundred years old here in Vrindavan. Несколько десятилетий назад поддержание служения в храме стало затруднительным. Поэтому священнослужители хотели продать всю собственность целиком. Но, последовав совету нескольких Враджабаси, они решили пожертвовать всю собственность знаменитому святому Деврахи Бабе, который известен тем, что прожил здесь, во Вриндаване, несколько сотен лет. Весьма интересно, что он принял этот дар, но в храме никогда не жил. Он тоже жил в маленькой хижине на берегу Ямуны. Он покинул мир, может быть, 10 или 15 лет назад. To, to Однажды я отправился туда с Говиндой Махараджем, чтобы получить его даршан. Его соломенная хижина стояла на бамбуковых палках, поддерживающих ее. Вы должны смотреть вверх, вот так. They, they Говорят, ему было 300 или 400 лет. И он был йогом-мистиком. So он выходил из маленькой хижины, махал толпе людей и что-то говорил. Но в тот день, когда мы были там, у нас была книга Прабхупады Бхагавадгита, как она есть. И мы попросили его слугу подняться по лестнице и дать ему книгу. So he did that, and the Baba took the book and said to the crowd that You shouldn't practice yoga like I've been practicing for the last 300 years. It's not the process. You should follow the teachings of Bhagavad Gita as explained by Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada in Bhagavad Gita. Go home and get a Bhagavad Gita. That's what he told them. He was a far-out guy. It's Baba. 
так он и сделал. Баба взял книгу и сказал толпе людей. Вам не следует практиковать йогу так, как я практикую последние 300 лет. Процесс не таков. Вы должны следовать учению Бхагавадгиты, как ее объяснил Шрила Ачи Бхактивиданта с вами Прохупада в Бхагавадгите. Отправляйтесь домой и приобретите Бхагавадгиту. Вот что он сказал им. Он был дальновидным человеком, этот баба. So now that temple property which he accepted is under his followers' care, and it's very nicely maintained, and the deity of Gopal is nicely taken care of. Теперь эта собственность храма, которую он принял, находится под опекой его последователей, поддерживается в очень хорошем состоянии и о золотом божестве Гопала прекрасно заботятся. Но поскольку это место в основном неизвестно большинству людей, лишь небольшое количество местных Бараджабаси каждый день посещает его, чтобы получить даршан этого огромного и прекрасного храма. Но на предстоящую Картику, которая уже не за горами, я планирую привести туда преданных во время нашей ежегодной, теперь уже ежегодной, Вриндаванской парикрамы. So так что, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, если вы можете. Things are kind of opening up. Похоже, все становится доступным. Как, например, мы проводим польский тур. Этим летом мы снова проведем летний польский тур. Впервые за три года. Like Это похоже на маленькое чудо, возрождение этой большой фестивальной программы. Каким-то образом мы справляемся, так что вы можете присоединиться к нам там, и вы можете присоединиться к нам во Вриндаване на нашей карте Капарикрами. Вся цель этих серий лекций за последние два с половиной года – просто усилить вашу любовь к Вриндавану. И когда у вас появится возможность, бегите сюда. Вот почему в последние несколько недель мы рассказываем обо всех этих храмах. Поскольку каждый камень и стена во Вриндаване рассказывает об утраченной истории славы исторического Вриндавана. Итак, мы здесь закончим. Заключительный вывод с сильным наставлением Шрилы Правадананда Сарасвати в его прославленной Вриндаван Махимамрите. О, друг, благодаря величайшей удаче ты обрел это тело, в котором ты услышал о чудесной славе Вриндавана и узнал, что все в этом мире подобно сну. Не возлагай никаких надежд на ум и тело, а беги во Вриндаван. Не попадайся бессмысленно в сети иллюзий относительно своего тела, дома и всего остального. Знай, что смерть разрушит все твои планы. Не позволяй своему сердцу растаять ради кого бы то ни было. Ни для кого не смягчай свое сердце. Сделай свое сердце тверже молнии. И, о друг, беги, беги в Шри Вриндаван 
holy places. Please give us this service. Мои дорогие преданные, когда вы приедете, мы здесь, чтобы служить вам и провести вас по этому самому святому из всех святых мест. Пожалуйста, дайте нам это служение. Вся слава Шриле Прабхупаде, тому, кто открывает Дхаму. Я надеюсь, вам понравилась эта лекция. And, uh, we'll be back in a couple of days. Мы вернемся через несколько дней. Шиши Горни Тай Ки, Шиши Кришна Баларам Ки, Шиши Рада Шама Шундар Ки, Бриндаванешвари, Шимати Рада Рани Ки, Майапур Дам Ки, Шиши Горни Тай Ки, Шри Кришна Санкиртанья Ки Ки, Нитай Гор Преминанди, Джей Джей Сиси Рад Хе, Шайм 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 Спасибо Бошвай, Хари Кришна. Шри Лагуру Дева Ки, Jai